I welcome all of you for the bilingual e lecture program sponsored by the Directorate of Technical Education for Diploma Students. My subject is Engineering Mathematics 1, and I will be now teaching the first unit that is algebra. Chapter 1.1 1 .1 is determinants. The term determinant was first introduced by German mathematician Carl Friedrich Gauss. Determinants are they are just mathematical tool in the analysis and solution of system of linear equations. The determinant part, you know, engineering electrical circuits, apply it. Any branch of engineering determinant in the compulsory at the end of the first unit letter. Determinants of order 2 will have 2 rows and 2 columns. Examples consider the determinant of order 2. Determinant is the straight line, vertical lines. And the vertical lines are elements in the mother. 5 in the element, 2 in the 3 in the 4 in the so, rows. Now, we have rowing boat. 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 English is in the technological terms, English is in English. That is why I am saying that Rose is in Tamil. 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 Rose is in Rose is in Tamil. 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 5 and 2. Second row under the 3 and 4. The first row contains the elements 5 and 2. The second row contains the elements 3 and 2. In the Madi Rendu row in the Rendu column, the Madi vertical Rendu column or Kutila. Column not just you think of pillars. Tungal and Jolom, the Vitla and Tundrig, Peria Mahal, building la Molina, Peri, Tundla, and the Tundla vertical lines number in la. But vertical arrangement on the column children. Horizontal arrangement like the row and children. The first row contains the elements 5 and 2, the second row contains the elements 3 and 2. That is the columns. The first column contains the elements 5 and 3, and the second column contains the elements 2 and 4. Columns are vertical, rows are horizontal. Columns are horizontal. Columns are horizontal. vertical. That is vertical. That is vertical. That is vertical. The bottom bolt is the figure in the row one and the mother horizontal row two row one row two la moon and row two la moon and column one column of the moon and 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 the and the moon 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 and the the moon that is the elements of the lines. The lines are vertical. The bracket is straight. The arrangement is straight. The determinant is the determinant. 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 The you are in a solid game, you are five in Riga, you are four in Riga. You are there only when that. Unga Valadi at the Gunga. Valadi at the Gunga, we put charge in a Kumbu or Ronald Kurume. Valadi Poka, the Epic Chaipon, the Marie Chaipon. Yadi Pokum and the Marie Chaipon. For Valadi Poka, the Nama, Saikir, the Magenda Karikum Dina, the one in the five in the four Riga. The five in four than the Parang Pinaria, the five in four regular. The Valadi Poka. Now, we will charge the charge. This is the same thing. 3 and 2 are the same. step is 5 and 4 multiply. 5 and 4 multiply. 20 is the same. Step 2 is the same. 3 and 2. If you have a Kumbu or Roman Ching Lane, what is the interesting point? You can see that 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 you 
So, that is 3 into 2 equal to 6. More than the 5 into the 4 could have multiplied 5 into 4, 20 in one. So, the way the max of the week in a calculated the pathringa. Away over 3 into 2 na 6 in the curriculum. Up a step 1 and I'm a irrelevant answer curriculum. Step 2 in the answer la R in curriculum. Irrelevant curriculum R curriculum. If a step 3 in a mapono. Step 3 la model la step la on the result. Ala the irrelevant. Step on the result, Dorka Aru. In the Yuru in the R and a Kalikino, Lenny Kutia Kuda, Kutaman among the Kalikino, Kalcha and no value or the other than the determinant of the Maripu Brinjolina Macholo. The value of the determinant is fourteen. It is a mathematical or symbolical error over there, mathematical or mathematical error over there, and the vertical lines for the Alkula and the matrix in there and the A matrix on the A being there, Ariel and Makurupo. So the determinant of the matrix A and Cholono. Actually, Read for the determinant of matrix A. We will see the matrix A. We will see the matrix A. We will see the contents of the matrix A. We will see the determinant A. Determinant A equal to determinant of matrix A. We will see the determinant A. We will see the determinant A. That is right. Determinant A equal to 14. We will see the value of the value. Now, we will see the determinant A. This is the trigonometry. Sin 30, cos 30, they are just numbers. That is what you Sin 30 is the Okay, 1 by 2. That is the sin 30 is the 1 by 2. The 1 by 2, 1 by 2 multiply. Multiply, you can see the 1 is the 1 is the 1 is the 1 is the 1 1 is the 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 1 is Numerator, numerator, multiply, denominator, denominator, multiply. Then, 2 into 2 is 1 by 4. This is sin 30 or number. 1 by 2 into 1 by 2 is the number. If we don't know the number, we can see the number. If we don't know the number, we can see the number. Sin into sin, we can see the number. Sin square, we can see the number. Sin square, we can see the number. If you multiply the angles, you can see the number. If you multiply the number, you can see the number. If you multiply the number, you can see the number. You can see the number. Sin is square, sin is power, and the number is square. This is convention. Sin 30, sin 30, multiply. This is the sin 30, 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 30, sin 30, sin 30, sin 30, sin 30, sin 30, 30, 30, Ingat orang kasih tadi juga. Alang ini multiply pun ada yang negri kau. The minus ke, the minus mana apa dia minus ni lagi kau. Kasih tadi ingat itu masih perlu. Sin 60 dan eh, sin 60 ingat itu root 3 by 2. Mungkin saya orang kula. Adik orang ini kasih 60 ingat orang itu root 3 by 2 rumah. Okay. Ipan numerator lah matlam multiply pun ada. Numerator ingat itu ingat root 3. Ingat orang root 3 juga. Root 3 root 3 multiply pun ada negri kau. 3 negri kau. Okay. Adik orang ini 2 into 2 multiply pun ada negri kau. 4 kali kima, apa minus 3 by 4 nalar tu. Adik aku la trigonometry la multiply pun ingat na, orang lekang cos 30, cos 30, multiply pun orang na, enak rekan, cos 30, cos 30. Apa cos square 30 abdin kari kau. Pinggir kandu licha result tu 1 by 4, the result tu 1, minus 3 by 4 orang tu result tu 2. Result tu orang na, trigonometry la pati ingat na, sin square 30 ingat minus cos square 30. Okay, per result in Determinant apa ni kandu di kira na, erkne coli kene. Result in step one minus result in step two. Mula peralat leh patut koma. Apa one by four minus minus three by four. Ini step one result eh, ini step two result eh. Ipa ini minus ini minus ini, nama beri kena ni kari kono. Plus tanya kari kono. Ingat kira plus ini ada plus kari kono. Apa one by four plus three by four na airo. Ipa denominator four ni aje tu, mana numerator matur nama kurtono. Numerator itu orang nak keluar, itu orang ni yang, jauh murni nak keluar, itu murni yang kita nak. One plus three orang tu, four kali kita, four by four, four by four ni kerde, one. Ini number mana yang nak cik tu add pon nama ni, ni mana orang. Tiga nama ni lah add pon nama ni, sin square thirty minus of minus cos square thirty. Apa minus into minus ni nak orang, dorang keluar, itu minus into minus, plus ni ada kita tinggal. Apa sin square thirty plus cos square thirty ni kerde value orang tu. Sin square theta plus cos square theta. Ini adalah one yang dijual di SLC lepas itu punya. Adanya. Anda sin square theta plus cos square theta na one. 
ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியும் நம்ம இந்த ஒன்றுங்கிற வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை நம்பர் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ தி வேல்யூ ஆஃப் தி டிட்டர்மினன்ட் இஸ் ஒன் அண்ட் வி கேன் ரைட் திஸ் அஸ் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த கீழே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் டெல்டான்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சிம்பிள் இருக்குல்ல முக்கோண மாதிரி படம் இருக்குல்ல இந்த படத்தை தான் நம்ம வந்து கிரீக் லெட்டரில் வந்து டெல்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டெல்டா டினோட்ஸ் தேட் இட் இஸ் அ டிட்டர்மினன்ட் இப்போ மைனர் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த டேம் மைனர் அப்படிங்கிற இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மைனருங்கிறது நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த டிட்டர்மினன்ட்டுக்குள்ளே உள்ள ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் மூணு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு மைனர் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இடங்களுக்கு மைனர் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் டிட்டர்மினன்ட்டுக்குள்ளே ரோ ஒன்றில் மூணு இருக்குது மொத்தத்தில் ஒம்பது எலமெண்ட் இருக்குது இந்த ஒம்பது எலமெண்ட்டில் எந்த எலமெண்ட்டுக்கு வேணாலும் நம்ம மைனர் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு நான் எதை கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இந்த ஃபைவ்ங்கிற இதை கண்டுபிடிக்கிறேன் அந்த ஃபைவ்ங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா அது எலமெண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் செகண்ட் ரோ அண்ட் தேர்ட் காலம் இங்கே பாருங்கள் ரோ ஒன் இது ரெண்டாவது இருக்கிறது ரோ டூ மூணாவது இருக்கிறது ரோ த்ரீ இப்போ நம்ம ரோ டூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வீக் வில் கட் ரோ டூ இந்த ரோ டூவை வந்து நம்ம இப்போ எடுத்துருவோம் ஏன்னா அந்த ஃபைவ் வந்து அந்த ரோ டூவில் தான் இருக்குது ஃபைவ் ரோ டூவில் இருக்குங்கிறதுனால ஃபைவ் மேலே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபைவை வந்து படுக்க வசமாக நம்ம கட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ரோ டூவை கட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம எதை கட் பண்ணணும்னா மைனஸ் டூ த்ரீ ஃபைவை கட் பண்ணணும் அதே போல் கட் தேர்ட் காலம்னு ஓட்டிங்க பார்த்திங்களா தேர்ட் காலம்ங்கிறது த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அந்த தேர்ட் காலத்துலேயும் இந்த ஃபைவ் இருக்கணும் அப்போ ஃபைவை ரெண்டு விதத்துலேயும் நம்ம கட் பண்ணணும் இந்த பாருங்க கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் செகண்ட் ரோவை கட் பண்ணியாச்சு தேர்ட் ரோவையும் கட் பண்ணியாச்சா இப்போ அது தவிர மிச்சம் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது செவன் அந்த கோர்ட்டு மே கோர்ட்டில் அடவட்டுருக்கிற நம்பர்லாம் நம்ம எடுக்கக்கூடாது கோடே இல்லாத நம்பர் மாதிரி பார்க்கணும் மைனஸ் ஒன் டூ இருக்குது செவன் ஒன் இருக்குது நவ் வி ஹாவ் தி டிட்டர்மினன்ட் இதை இன்னொரு டிட்டர்மினட்டாக எழுதி அதாவது ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்குள்ளே இந்த கோர்ட்டில் இல்லாத நம்பர்லாம் எழுதணும் மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு ஏழு ஒன்று இது எழுதிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் நம்ம முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டிட்டர்மினன்ட்டுக்கெலாம் வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள நம்பர்ஸை லெஃப்ட் ஹேண்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுனா உங்களுக்கு எதை போய் நான் தூக்கி காமிச்சேன் இந்த டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனுங்கிறது ரைட் டைரக்ஷன் வச்சுக்கோங்க இந்த டைரக்ஷனை வந்து லெஃப்ட் டைரக்ஷன் நம்ம வச்சுக்கிறோம் அப்போ ரைட் டைரக்ஷனில் உள்ள நம்பரை முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸ்டெப் ஒன் லெஃப்ட் டைரக்ஷனில் உள்ளதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அது ஸ்டெப் டூ அப்புறம் ஸ்டெப் ஒனில் இருந்த ரிசல்ட் வந்து ஸ்டெப் டூவில் வந்த ரிசல்ட்டை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் இப்போ யூஸ் ரைட் ஹேண்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் வலதுகையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் கணக்கு வைக்கிறப்போ வலதுகை எப்படி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கே படத்தில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ரவுண்டு போட்டு ஒரு ஆர்ச் அடித்து ரவுண்டில் வட்டம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன்ல அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் உங்கள் வலதுகையை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த வலதுகை பக்கத்தில் என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு அதான் மைனஸ் ஒன் இதற்குள்ள இந்த மைனஸ் ஒன் அப்புறம் பாருங்கள் செவன் இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோமா செவன் இன்ட்டு டூ எவ்வளவு ஃபோர்டீன் அப்போ ஸ்டெப் ஒன் ரிசல்ட் வந்து ஸ்டெப் டூ ரிசல்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு மைனஸ்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸுங்கிறத நீங்கள் கடன் வச்சுங்க அப்போ கடன் ஒன்று ஒன்றுனா ஒரு ரூபானே வச்சுக்கோங்களேன் இதுவும் கடன் கடன் பதினாலு ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கீங்க ஒரு நாள்கிட்ட பதினாலு ரூபா வாங்கியிருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் வாங்கினது கடன் தானே அப்போ மைனஸ் பதினஞ்சுன்னு போடணும் ப்ளஸ் பதினஞ்சுன்னு போட்டால் நீங்கள் கடன் திருப்பி கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பதினாலுனா ரெண்டுமே க
இதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது மைனஸ் ஒன் பவர் ஐ ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு ஏ ஐ ஜேங்கிறது தான் ஃபார்முலா ஐனா என்ன அப்படின்னா ஐனா ரோ அவ்வளோதான் ஐ அப்படின்னா ரோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜே அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வைக்கணும் ஜே அப்படின்னா காலம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஐனா ரோ ஜேனா காலம் ஐனா ரோ அதாவது படுக்க வசமாக இருக்கிறது ஜேனா காலம் வெர்டிக்கலாக இருக்கிறது காலம்னா பில்லர் தூண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்ல தூண்லாம் வெர்டிக்கலாக தானே இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பவர் இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல மைனஸ் ஒன்றுன்னு அந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸ் ஒன்று தான் இங்கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஐங்கிறது செகண்ட் ரோ ஏன்னா நம்ம அந்த அஞ்சு வந்து எங்கே இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் அஞ்சு ரோ வந்து இது பாருங்கள் செகண்ட் ரோவில் இருக்கா செகண்ட் ரோவில் இருக்குது எந்த காலத்தில் இருக்கா அதே போல் தேர்ட் காலத்தில் இருக்கா அப்போ செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் இதுக்கு தான் நம்ம இப்போ ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து மைனர் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து கோ ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம் அதே போல் அந்த மைனஸ் ஒன் பவர் ரெண்டுங்கிறது அது ரெண்டா அஞ்சு ரெண்டாவது ரோவில் இருக்கிறதுனால ரெண்டு மூணாவது காலத்தில் இருக்கிறதுனால மூணு அப்புறம் மைனர் நம்ம ஏற்கனவே போன எக்ஸாம்பிளில் கண்டுபிடிச்சோம்ல மைனர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் மைனருங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் இந்த கண்டுபிடிச்ச ஆன்சராக மைனஸ் ஒன் பவர் இப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு எவ்வளவு ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டணும் அஞ்சு அப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் அஞ்சுனா மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு ரூபா இப்போ இருக்கணும் மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு ரூபா பறிக்கினா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும் மைனஸ் ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டின் இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸையும் மைனஸையும் பறிக்கினா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும் ப்ளஸ் கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதுதான் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க இது ஸோ ஒரு டிட்டர்மினன்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒம்பது எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம மைனரும் கண்டுபிடிக்க முடியும் கோ ஃபேக்டரும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த எலமெண்ட்டை வந்து கட் பண்ணணும் அரசாங்கத்தாகவும் கட் பண்ணணும் வெட்டிக்கலாகவும் கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஃபைவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவை வந்து வெட்டிக்கலாக கட் பண்ணணும்னா இப்படி கட் பண்ணணும் அரசாங்கத்தாக கட் பண்ணணும்னா இப்படி கட் பண்ணணும் இப்படி கட் பண்ண போ போக அந்த கோர்ட்டு மேலே அடைவிடாமல் இருக்கிற நம்பர்கள்லாம் எடுத்து எழுதி அது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட் வரும் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நீங்கள் உங்கள் புக்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிற போது சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் புரியலனா மறுபடியும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்துட்டு என்ன செய்யணுமோ அதில் சொல்லிக்கிறது நீங்கள் செஞ்சீங்க வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ நம்ம ஆர்டர் டூ டிட்டர்மினன்ட் பார்த்தோம் இப்போ ஆர்டர் த்ரீ பார்க்குறோம் ஆர்டர் த்ரீனா மூணு ரூபா இருக்கும் மூணு காலம் இருக்கும் அதாவது படுக்க வசமாக இந்த பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்து படுக்க வசமாக இருக்கா அதே போல் மைனஸ் நாலு அஞ்சு மைனஸ் ஏழு ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு அதுதான் இங்கே கீழே எழுதி காமிச்சிருக்கு தி ஃபஸ்ட் ரோ கண்டைன்ஸ் தி எலமெண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ செகண்ட் ரோ கண்டைன்ஸ் தி எலமெண்ட்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் அந்த தேர்ட் ரோ கண்டைன்ஸ் தி எலமெண்ட்ஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதே இது இப்போ காலமில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் காலம் காலம்னால் என்ன சொல்லிக்கேன் தூண் தூண்னால் வெர்டிக்கலாக இருக்கிறது தான் காலம் இந்த ஒரு பார்த்திங்களா ஒன்று மைனஸ் நாலு ரெண்டு மொதல் காலம் ரெண்டு அஞ்சு மைனஸ் மூணு ரெண்டாவது காலம் மூணு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஒன்று மூணாவது காலம் நம்ம டிட்டர்மினன்ட் சிம்பிள் எழுதி எழுதுகிற பொழுது இந்த ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ காலம் ஒன் காலம் டூ காலம் த்ரீ நம்ம எழுத மாட்டோம் நீங்கள் எல்லாமே மனசில் அது சொன்னாலே உங்களுக்கு மனசில் முதல்ல பார்க்குறது ஃபஸ்ட் ரோ ரெண்டாவது பார்க்குறது செகண்ட் ரோ அப்படிங்கிறலாம் நீங்கள் மைண்டில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதுதான் டிட்டர்மினன்ட் நம்ம கிளாஸ்லேயோ நோட்ஸ் எடுக்கிற பொழுதோ அல்லது எக்ஸாமில் எழுதுகிற பொழுது அந்த ரோ காலம் நம்ம எழுத மாட்டோம் மனசில் நீங்கள் வைக்கணும் அதெல்லாம் இப்போ இந்த டிட்டர்மினன்ட்டோட இந்த டிட்டர்மினன்ட் மதிப்பு இருக்குது இந்த மூணா செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி மதிப்பு இருக்கோ அதே போல் தேர்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மெண்ட்டுக்கு மதிப்பு இருக்குது இந்த மதிப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த ஒன் டூ த்ரீ இந்த இதில் டூ மொத்தத்தில் நான் வட்டம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அதோடய அடையாளத்தை மாற்றணும் இங்கே எழுதிக்கேன் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டுக்கு வந்து இந்த மொத ரோ எடுத்துக்கணும் மொத ரோவில் ரெண்டாவது எலமெண்ட்டை மொத்தம் எடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது எலமெண்ட்டில் நமக்கு ரெண்டுன்னு இருக்குது அது எந்த நம்பராகவும் இருக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் அது ரெண்டுன்னு இருக்குது
இந்த வெர்டிகல் லைனை கட் பண்ணணும் அப்புறம் இங்கேயும் கட் பண்ணணும் இந்த லைட் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி இருங்க இதை கட் பண்ணணும் அதே போல் இதையும் கட் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து இந்த மொத ஸ்கேலோ பென்சில் பேனா எடுத்து இந்த ரோ அப்படியே இது மேலே மேலே வச்சுருங்க ஒன் டூ த்ரீ கண்ணுக்கு தெரியாத வரையும் மறைச்சிருங்க அதே போல் ஒன்று மைனஸ் நாலு ரெண்டு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பென்சிலை வச்சுருங்க அப்போ மிச்சம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அஞ்சு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று ஏன் வச்சுக்கோங்க அஞ்சு ஏழு மூணு ஒன்றுலாம் இருக்குது இதுக்கெலாம் மைனஸ் இருக்குது அப்போ இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று இதை தான் இந்த மொதல் எலமெண்ட் எழுதுனதுக்கப்புறம் எழுதணும் ரெண்டாவது வந்து மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம எதை கட் பண்ணணும்னா முதல் ரோவை ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல ஸ்கேல் வச்சுருக்கீங்க அர்சாண்டலாக ஒரு ஸ்கேலை தூக்கி வச்சுருங்க அதை அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த ரெண்டை கட் பண்ணுற மாதிரி இப்படி பாடம் வரைங்க இப்படி கட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கணும் அப்படி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மிச்சம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஏழு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் இந்த மைனஸ் நாலு இங்கே இருக்கிற நம்பரும் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஏழும் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் அது தாங்க ஆல் டைம் பாருங்க மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஏழு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அப்புறம் மூணுன்னு எழுதிட்டிங்கன்னா இப்போ முதல் ரோவில் நான் ஏற்கனவே ஸ்கேலை வைக்க சொல்லிட்டேன் முதல் ரோவில் நீங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து வச்சு ஒன் டூ த்ரீ உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாதபடி மறைச்சிருங்க ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீயை பார்க்கக்கூடாதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்று எழுதிட்டு டூக்கு பதில் மைனஸ் டூ எழுதிட்டு த்ரீக்கு பதில் த்ரீ எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீயை நீங்கள் பார்க்காம இருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னா உங்கள் இடது கையை தூக்கி வச்சுக்கோங்க இடதுகையோ வலதுகையோ ஏதோ ஒன்று முதல் காலம் அதாவது இதை மறைங்க முதல் காலம்னா மண் மைனஸ் நாலு ரெண்டு தெரியக்கூடாது ஒரு பென்சில் எடுத்து நீங்கள் அப்படியே சும்மா மேலே வைங்க மைனஸ் நாலு ரெண்டை மூடுற மாதிரி ஒரு பென்சிலோ ரப்பரோ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ எது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து இந்த மைனஸ் நாலு ரெண்டு தெரியாதபடி மறைச்சிக்கோங்க முதல்ல என்ன சொன்னேன் ஒரு ஸ்கேலில் நினச்சியாக வச்சு ஒன் டூ த்ரீ தெரியாதபடி மறைச்சிக்க சொன்னேன் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் மைனஸ் நாலு ரெண்டும் கண்ணுக்கு தெரியாதபடி மறைச்சிக்க சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு கண்ணுக்கு என்ன தான் தெரியும்னா அஞ்சு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று தான் கண்ணுக்கு தெரியும் அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் அஞ்சு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்தபடியாக என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் ஒரு பென்சிலே வச்சு இதை மறைக்க சொன்னேன் மைனஸ் நாலு ரெண்டு இப்போ அந்த பென்சிலை மறைச்சதை எடுத்துருங்க அப்படியே இங்கே நகட்டுங்க இங்கே நகட்டி இந்த அஞ்சையும் மைனஸ் மூணையும் மறைச்சிருங்க இந்த ஒருக்குள்ள வரிசையாக தான் முதல்ல மைனஸ் நாலு ரெண்டே மறைப்போம் அப்புறம் அஞ்சு மைனஸ் மூணு மறைப்போம் அப்புறம் மைனஸ் ஏழு ஒன்று மறைப்போம் வரிசையாக தான் செய்வோம் முதல்ல முதல்ல இருக்கிறது தான் அடுத்து ரெண்டாவது இருக்கிறது தான் அடுத்து மூணாவது இருக்கிறது தான் இப்போ இதை மறைக்கணும்னா இது ஃபுல்லாக அது ஏற்கனவே முதல் ரோ மறைச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த அஞ்சு மைனஸ் மூணு மறைச்சாச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஏழு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று தான் தெரியும் அதுதான் நான் இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்கேன் மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஏழு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதி காமிச்சிருக்கேன் அப்புறம் இதை எழுதுகிற பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் இதை முதல்ல மறைச்சோம் அப்புறம் இதை மறைச்சோம் அப்புறம் இப்போ இதை மறைக்கணும் மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஒன்று முதல்ல மறைக்கணும் இந்த வாருங்க இதை முதல்ல மறைக்க சொல்கிறேன் அப்புறம் இதை மறைக்க சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதை மறைக்க சொல்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து மறைச்சிக்கோங்க மறைச்சதுக்கப்புறம் மிச்சம் என்ன சொல்லுதோ அதை தான் நான் வந்து உங்களை எழுத சொன்னேன் இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் இந்த ஃபைவ் எடுத்து இந்த மைனஸ் ஒன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐம் பெருக்கினா மைனஸ் ஒன்றும் மைனஸ் அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவனை மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ஆன்சரை ஸ்டெப் ஒன் ரிசல்ட் வந்து ஸ்டெப் டூ ரிசல்ட்டை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணுமா சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா இப்போ இந்த மைனஸையும் மைனஸையும் பறிக்கினா என்ன வருது ப்ளஸ் வருது அந்த ப்ளஸ்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும்ல அதுக்காக தான் நான் என்ன செய்யணும்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் அஞ்சை எடுத்து அப்படியே இங்கே மைனஸ் அஞ்சுன்னு எழுதிக்கிடலாம் இங்கே வர ஆன்சருக்குள்ள மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் இதை மல்டிப்ளை
அதான் டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு அப்போ கழிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் மைனஸ் ஒன்றால் முதல்ல பெருக்கிடுங்க இங்கே ரெண்டாவது டூ மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணி விட்டிங்கன்னா மைனஸ் இந்த மைனஸ் என்ன ஆகும் மைனஸ் மைனஸ் வரைக்கும்னா இந்த ப்ளஸ் கிடைக்கும் இந்த ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் கிடைச்சிடும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபோர்டீன் இந்த ஃபோரை தான் நான் முதல்ல எழுதிக்கேன் இந்த ஃபோரை இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஃபோர்டீன் இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்கேன் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் என்ன ஆயிடுது எயிட்டீன் ஆயிடுது அதே போல் தான் அடுத்த ஸ்டெப்பும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா இந்த எப்படி எழுதிக்கேன் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிக்கேன் ஆன்சர் என்ன வருதுன்னா டுவெல் வருது அதே போல் இந்த டேரக்ஷனில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ அண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை இன்னொரு மைனஸ் ஆகிற மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் டென் அப்போ இங்கே வர ரிசல்ட் இருக்குல்ல டுவெல் மைனஸ் டென் அதை இங்கே எழுதி இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க டூ கிடைக்குது இப்போ என்ன சொல்லிக்கங்க இங்கே இருக்கிற ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒன்று தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஒன்றுன்னு சொல்லி எழுதிக்கேன் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கோமா அப்புறம் இங்கே பெருக்கி வந்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல மைனஸ் இருபத்தாறுன்னு அதான் இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல மைனஸ் ஃபைவ் இன்ச்சு மைனஸ் இருபத்தொன்று அந்த மைனஸ் இருபத்தாறு தான் இங்கே எழுதணும் இப்போ ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் இருபத்தாறு அதே போல் இந்த மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மைனஸ் ரெண்டை இங்கே எழுதிக்கிறோம் இந்த நாலு ப்ளஸ் பதினாலு அதை இங்கே எழுதிக்கிறோம் நாளையும் பதினாலையும் என்ன கூட்டினா என்ன ரிசல்ட் விடுமோ அதை இங்கே எழுதிக்கிறோம் அடுத்து இந்த பன்னெண்டு தூக்கி இந்த பன்னெண்டு மைனஸ் பத்து அதை இங்கே எழுதிக்கிறோம் பன்னெண்டில் பத்து போனால் என்ன வருங்கிற ரிசல்ட்டை ரெண்டுங்கிற ரிசல்ட்டு இங்கே எழுதிக்கும் பிராக்கெட் போட்டீங்கன்னா பெருக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பறிக்கினா மைனஸ் மைனஸ் இருபத்தி ஆறு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ்ஸை பறிக்கினா மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு மூணையும் ரெண்டையும் பறிக்கினா ஆறு இப்போ என்ன செய்யணும்னா மைனஸ்லாம் கூட்டிக்கிங்க மொத்த கடன் எவ்வளோவும் பாருங்கள் இருபத்தாறாயிரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பதும் அறுபத்தி ரெண்டு அப்புறம் ப்ளஸ் ஆறு இப்போ இது ரெண்டில் எது பெரிய நம்பர்னு கேளுங்க விச் இஸ் பிக் அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க பிக் நம்பர் எதுன்னு கேட்கணும் அறுபத்தி ரெண்டு தான் பிக்கு அப்போ அந்த அறுபத்தி ரெண்டோட அலையாளத்தை இங்கே எழுதிட்டு மைனஸ்னு எழுதிட்டு அறுபத்தி ரெண்டில் ஆறை கழிச்சு எழுதிடணும் அப்போ ஐம்பத்தாறு மைனஸ் ஐம்பத்தாறுங்கிறது தான் நமக்கு ரிசல்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன பார்த்தோம்னா டிட்டர்மினன்ட்னால் என்ன அது ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்குள்ள அந்த நம்பர்ஸ் எழுதுது அதுக்கு ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினா என்ன தேர்ட் ஆர்டர் டிட்டர்மினன்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஒவ்வொரு டிட்டர்மினன்ட்டுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த வேல்யூனா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதெல்லாம் இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டியது தெரிஞ்சுருக்கிறது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ரொம்ப அவசியமானது நல்ல முறையில் படித்து நல்லா வாங்க அப்படியே ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க எல்லா யூனிட்டுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்